ஹலோ ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பை பற்றி டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த சேனலில் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் சிம்பிளே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் பண்ணுற அப்டேட்ஸ் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் நிறைய மொபைல் ஃபோன்லேயே இப்போ நிறைய ஆப்பில் வந்துருச்சு சரிங்களா இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் கரெக்டாக ப்ரொஃபஷனலாக எடிட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஃபோட்டோஷாப் தான் கொடுக்குறாங்க ஃபோட்டோஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோட்டோஷாப்னே சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஆனால் உண்மையான ஃபோட்டோஷாப் சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடோப்போட ஃபோட்டோஷாப் தான் சரிங்களா ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடோப்போட ஒரு பேக்கேஜ் தான் சொல்லுவாங்க அடோப்லேயே நிறைய பேக்கேஜஸ் இருக்குது அடோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு பேக்கேஜ் தான் ஃபோட்டோஷாப் இப்போ இந்த ஃபோட்டோஷாப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய வெர்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசி அப்படின்ற வெர்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே இந்த வெர்ஷனில் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு பேசிக்ஸ் மட்டும் நம்ம கற்றுக்கலாம் இது நம்ம நெக்ஸ்ட் வர வீடியோவில் சீரியஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே ஃபோட்டோஷாப் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எல்லா டூலுமே நம்ம இன்ச் பை இன்ச்சாக நம்ம ட்ரெயின் கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா அடோப்போட ஃபோட்டோஷாப் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன சிஸ்டத்தோட கான்ஃபிகேஷன் இருக்கணும் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெல் கோர் இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தில் நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் ஹேர் கான்ஃபிகேஷன் ஐ செவன் ஐ த்ரீ செவன் ஐ த்ரீ சிஸ்டம் தான் பெட்டராக இருக்கும் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ செவன் ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னோட சிஸ்டம்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஐ செவன் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ சிசி ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா மினிமம் டிகல் கோர் சிஸ்டம் மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் லேப்டாப் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் இருந்தால் இப்போ கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பே நம்ம சிசி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதே நீங்கள் ஐ த்ரீ சிஸ்டம்ஸ் ஐ செவன் சிஸ்டம் கான்ஃபிகேஷனில் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபோட்டோஷாப் எதுக்கு பயன்படுது ஃபோட்டோஷாப் வந்து யூடியூபர்ஸ்க்கு வந்து தம்பில் வைக்க மட்டும் தான் பயன்படுதா அப்படின்றது கிடையாது சரிங்களா ஃபோட்டோஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பர்பஸ்க்குமே ஃபோட்டோஷாப் அதிகமாக பயன்படுது ஏன் ஃப்ளெக்ஸ் டிசைனிங்கு அடுத்து டிஷர்ட் டிசைன் டிஷர்ட் மாடலிங் பண்ணுறது ஏன் சாதாரண ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் இருந்து ஹைடெக் த்ரீ டி ஏ ரோபோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படம் எடுக்கிற வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எடுக்கிற படத்தில் கூட வந்து ஃபோட்டோஷாப் கண்டிப்பாக பயன்படுத்திருப்பாங்க ஃபோட்டோஷாப் தேவை அவ்வளோ இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஃபோட்டோஷாப் வச்சுக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு 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 சினிமா மூவியில் ஒரு ஆஃப்டர் அஃபேட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் அஃபேட்ஸ்க்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் சிஜி பண்ணிட்டு தான் ஆஃப்டர் அஃபேட்ஸ் கொண்டு போவாங்க இதே வந்து ஒரு கேரக்டர் மாடலிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் டிசைன் பண்ணிட்டு தான் மாடலிங் கொடுப்பாங்க இல்லை அந்த மாடலிங்க கேரக்டர்ஸ் டிசைனிங் கொடுக்குறாங்க இல்லை ட்ரெஸ் கோட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் பண்ணுவாங்க இதுவே த்ரீ டி த்ரீ டேஸ் மேக்ஸோ மாயாவோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ட்ரெஸ் கோடு ஸ்கின் கலர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த ஃபோட்டோஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாஃப்ட்வேருக்குமே ஒரு பேஸ் மட்டாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபோட்டோஷாப் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது நீங்கள் அடுத்தடுத்த இண்டஸ்ட்ரியில் போகும்போது ரொம்ப அனிமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியோ இல்லை கிராஃபிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் தான் உங்கள் பேஸ் மட்டமாக இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் கற்றுக்கணும் நான் வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் டிசைனர் ஆகணும் இல்லை ஒரு அனிமேஷன் டிசைனர் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முதல் கற்றுக்கிற வேண்டிய முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே மொபைல் ஃபோன் இருக்குது ஆனால் ஏன் வெட்டிங் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் கூப்பிடுறோம் ஏன்னா அது ப்ரொஃபஷனலாக வேணும் அப்படின்ற ரீசனுக்காக தான் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய ஆப் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஃபோட்டோஸ் அடோப்போட ஃபோட்டோஷாப் தான் சிறந்தது அப்படின்னு நான் என்னுடைய கருத்தை சொல்கிறேன் சரிங்களா ஃபோட்டோஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் சப்போர்ட் பண்ணும் ஏன் ஃபோட்டோஷாப் கோரல்ட்ரா கூட சப்போர்ட் பண்ணும் கோரல்ட்ரா வந்து வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கோரல்ட்ரா சப்போர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி த்ரீ டேஸ்
இந்த குறிப்பிட்டால் திரும்பி உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆப்ஷன் இருக்குமோ அது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரீசெட் ஆகி வந்துடும் சரிங்களா ஓகே திரும்பி என்ன செய்யலாம் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம இடத்துல என்ன போகிறோம்னா இப்போ ஃபைவ்ல நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ண பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி வரும்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் வரும் டாக்குமெண்ட் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஃபைலாக சேவ் பண்ண போகுது அதுக்கு தான் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த நியூக்கு வந்து சார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் எல்லா இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்க்கெட் அதிலே டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓப்பன் ஓப்பன்னஸ்ஸு அதே மாதிரி சேவுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ சேவ்லாம் வந்து டிசபிளாக இருக்குது இது நீங்கள் ஒரு ஃபுட்டேஜ் ஓப்பன் பண்ணி ரன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணக்கப்புறம் அந்த சேவ்ன்ற ஆப்ஷன்லாம் எனபிள் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் சரிங்களா அதை நீங்கள் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதே வந்து ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணலாம் வேணுமா இதுக்கு முன்னே சேவ் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணுமா இல்லை ஃபோட்டோஸ் இதுக்கு முன்னே எதுவும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தீங்க ப்ரிண்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை எனக்கு வந்து புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு என்ன நேம் கொடுக்க போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா கொடுத்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் நேம் அதை கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வித் என்ன வேணும் ஹைட் என்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இது வந்து போர்ட்டிட்டாக வேணுமா லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வேணுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது அது எந்த சைஸில் வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துலாம் வித் என்ன ஹைட் எப்படி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வித் லேண்ட்ஸ்கேப்பை மாற்றினீங்கன்னா சைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்றா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ரெசோல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்குது ரெசோல்யூஷன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் குவாலிட்டி எப்படி கொடுக்க போகிறீங்க அதாவது என்னோடய சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐ செவன் சிஸ்டம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் ஜிபி ரேம் ஒன் ஜிபி கிராஃபிக்ஸ் கட்டுறது இப்போ நான் வந்து நான் ஒரு முந்நூறு ஜிபி ரெசோல்யூஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு சர்வசாதாரமாக சி ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறது அதே உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசோல்யூஷன் வந்து முந்நூறு வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் சின்ன கான்ஃபிகேஷன் கொஞ்சம் கம்மியான சிஸ்டம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த ரெசோல்யூஷன் அது எப்படின்னா இமேஜோட குவாலிட்டி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டேஜை வச்சு குவாலிட்டியை வந்து இது தீர்மானிக்குது இப்போ நூறில் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் இரநூறு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கும் ஆயிரம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கும் சுதா சின்ன உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நான் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்லாம் போயிடுறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ இப்போ நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னா ஒரு வெறும் நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் முந்நூறு ரிசோல்யூஷன் வச்சுருக்கேன் இதை க்ரியேட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் வந்துருச்சு இல்லையா இதோட சைஸ் ஃபைவோட சைஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சின்ன உதாரணத்துக்கு நான் ஃபைவில் போயிட்டு சேவ் சேவஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போகிறேன் போயிட்டு நான் டெஸ்க்டாப்பில் சை பிக்சர்ஸில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ஜே பேக்காக சேவ் பண்ணுறேன் இது எப்படி சேவ் பண்ணுறது நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் அப்படின்னு வச்சு சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் கே அப்படின்னா கேபியில் காமிக்குது சரிங்களா ஒரு ஃபைவோட சைஸே கேபியில் காமிக்குது நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் இல்லை நான் பிஹெச்டி ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேவ் சேவில் போயிட்டு பிஹெச்டி ஃபைலாக நீங்கள் வந்து ஜேபாக இல்லாமல் பிஹெச்டி ஃபைலாக சேவ் பண்ண போகிறீங்க இங்கே இருக்குது பிஹெச்டி ஃபைல் தான் இருக்குது ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது சேவ் ஆயிரும் இப்போ நம்ம வந்து குயிக் பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போனீங்க அப்படின்னா தமிழ் அப்படின்ற பிஹெச்டி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது தமிழ் இருக்கா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சைஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கேபி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதோட ரெசல்யூஷன் நீங்கள் கூட்டுறீங்க வச்சுக்கலாம் இப்போ சின்ன உதாரணம் பாருங்கள் அடுத்து இப்போ இந்த இருக்குது நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் டபிள்யூ கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் திருப்பி நியூ கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ரெசல்யூஷன் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் சரிங்களா வேறு ஒன்றுமே கொடுக்கல தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ இதை கிரீட் கொடுக்குறேன் அதே சேம் ஒயிட் தான் திருப்பி என்ன செய்யணும் நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் ஃபைவில் சேவஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போகிறேன் போயிட்டு இப்போ என்ன செய்கிறேன் தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்து ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் சரிங்க அதே பிஹெச்டி ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதே இதில் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா தமிழ் ஒன் பிஹெச்டி ஃபைல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்க அப
இந்த பிகாஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சார் ஃபீட்டெலாம் எப்படி சார் கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஃபீட்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் இன்ச்சிலே வச்சு டிசைன் பண்ணிவிட்டு ரெசொல்யூஷன் மட்டும் கொஞ்சம் கூட வச்சு பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் அடிக்கிறீங்க பத்துக்கு எட்டு அப்படின்ற சைஸ் இல்லை பத்து அடிக்கு எட்டு அடி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சைஸில் ஃப்ளெக்ஸ் அடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை சேம் சைஸ் கொடுத்து ரெசொல்யூஷன் மட்டும் நீங்கள் கூட வச்சு ஒர்க் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி அதே சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆர்ட் போர்டு இப்போ நீங்கள் ஆர்ட் போர்டாக ஒர்க் பண்ண போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஆர்ட் போர்டாக கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசொல்யூஷன் என்ன சொன்னேன் இது வந்து எந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் குடிக்கலாம் இன்ச்சில் குடிக்கலாம் சென்டிமெண்டில் இருக்கலாம் அது டிஃபால்ட்டை இன்ச்சிலே இருக்கணும் அதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கலர் மோடு இப்போ கலர் மோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எத்தனை கலர் மோடு இருக்குது பிட் மேப் கிரே ஸ்கேல் ஆர்ஜிபி கிளாஸ் சிஎம்ஐ கிளாஸ் லேப் கிளாஸ் அப்படின்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த பிட் மேப்னா என்ன கிரேஸ்கில் என்ன என்ன தான் பார்க்க போகும் பிட் மேப் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண இமேஜ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இமேஜை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு எந்த ஒரு கலர்ஸ் இல்லாமல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக வரக்கூடிய இமேஜ் தான் பிட் மேப் இமேஜ்னு சொல்கிறாங்க கிரே ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் ஆர்ஜிபி மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெட் க்ரீன் ப்ளூ தான் ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் சிஎம்ஏ கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியாண்டா மெஜ் மெஜண்டா சியான் மெஜண்டா எல்லோ பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் ஏன் கே வருது அப்படின்னா ப்ளூ இங்கே ப்ளூ வந்துடுது பி வந்தது அதனால் அந்த பிளாக்குக்கு கே யூஸ் பண்ணுறாங்க சிஎம் வைக்கனா சியான் மெஜண்டா எல்லோ பிளாக் கிளாஸ் சொல்லுவாங்க லேப் கிளாஸ்ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூஸ் பண்ணாத கிளாஸ் இங்கே மேக்ஸிமம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் இதை எடுத்துக்கிங்க கிரேஸ்கல் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவீங்க மேக்ஸிமம் ஆர்ஜிபி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க சிஎம்ஏ கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த ஆர்ஜிபி கிளாஸ்க்கும் சிஎம்ஏ கிளாஸ் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ற மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஆர்ஜிபி கிளாஸில் கொடுத்துட்டு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் ஒரு சேஃப் மாதிரி போட்டு நான் ஒரு கலர் ஃபில் பண்ண போகிறேன் இது எப்படி பண்ணுறேன்றது அடுத்து உங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்லி நெக்ஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பெயிண்ட் பக்கெட் எடுத்து நான் ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ நான் ஆக்சுவலாக என்ன கலர் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கலர்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஸ் எடுத்து இதை ஃபில் பண்ணுறேன் சரிங்களா இந்த கலர்ஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஓகே இது வந்து ஆர்ஜிபி உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்லேயே வந்துடும் என்ன டாக்குமெண்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்களோ இப்போ நம்ம புதுசாக ஓப்பன் பண்ணால் யூனிட் ஒன் வந்துருக்கு இப்போ என்ன லேயர் ஒனில் ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் லேயர் ஒன்றுன்றது இந்த லேயர் ஒன் அந்த லேயர் ஒன் காமிக்கும் இப்போ இதுவே நீங்கள் புது லேயர் போட்டாலும் புதுசாக காமிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அது குரூப் க்ரியேட் பண்ணிக்கேன் அப்போ குரூப் பண்ணிக்க வச்சு என்ன கசர் இருக்கோ அந்த கசர் கம்பெனி பார்த்தீங்களா மாறுதா சரிங்களா அது உங்களுக்கு மாறும் இது நீங்கள் எங்கே வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்லிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இது வந்து நம்ம என்ன கலர் எடுக்கிறோமோ அந்த கலர் இதில் அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு இதே கலர் பிரிண்ட் அவுட்டில் வரும் சரிங்களா இது ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஏ கலர்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ வந்து திருப்பி நான் கண்ட்ரோல் எண்ணு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அதே சேம் தௌசண்ட் ஜிபிலேயே வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன செய்யணும் சிஎம்ஏ கலர்ஸ் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இப்போ அதே கலர்ஸ் தான் எடுத்துருக்கோம் திருப்பி அதே ஷேப்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணுறோம் கலர்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணவே மாட்டேன் இப்போ கொடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல என்ன செய்யும் நியூ ஒரு லேயர் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்து திருப்பி என்ன செய்யும் அந்த கலர் எடுத்து நான் ஃபில் பண்ணுறேன் சரிங்களா அந்த கலர்ஸ்க்கும் இந்த கலர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் சரிங்களா இது வந்து ஆர்ஜிபி கலர்ஸில் இருக்கிற கலர் இது சிஎம்ஏ கலர்ஸ் நான் கலரை சேஞ்ச் பண்ணலை ஏன் இந்த கலர்ஸ் இப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்ற ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரும் அது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபி நல்லா இருக்கேன் ஏன் ஆர்ஜிபி ஒர்க் பண்ணலாமே சிஎம்ஏ ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ ஆர்ஜிபிக்கும் சிஎம்ஏக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நிறைய இந்தியனில் வந்து இப்போ இந்தியா இந்தியனில் இந்திய கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரிண்டர்ஸ் வந்து சிஎம்கே ப்ரிண்டர்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது ஆர்ஜிபி ப்ரிண்டர்ஸ் வந்து கிடையாது சிஎம்கே ப்ரிண்டர்ஸ்லாம் என்ன ஆர்ஜிபி ப்ரிண்டர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் எடுக்க போகிறீங்க ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் எடுக்க போகிறீங்கன்னா
என்னதான் கலரை நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலர் நல்லா பிரைட் கலர்ஸ் கொடுத்தாலுமே அங்கே எப்படி வருவோம்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு வந்து இப்படி பிளாக்காக தான் வரும் சரிங்களா நீங்கள் குட் டார்க்காக கொடுத்தீங்கன்னா டார்க்காக வரும் லைட் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா லைட்டாக வரும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இது வந்து பெரிய உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் பெருசாக வராது சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் கொடுத்துருவோம் கண்ட்ரோல் டபிள்யூ நமக்கு தேவையில்லை நோ இதுவும் தேவையில்லை நோ கண்ட்ரோல் டபிள்யூ நோ ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நியூ போயிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெசொல்யூஷனை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சிஸ்டத்தோட ஸ்பீடை பொறுத்து ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆர்ஜிபி கிளாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஆர்ஜிபி கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எட்டு பிட்டு சிக்ஸ்டீன் பிட் தேர்ட்டி டூ பிட்டு அப்படின்ற இது என்ன பிட் அப்படின்னா என்னென்னா கலரோட பிரிண்டிங் மிஷினை தான் சொல்லுது இப்போ வந்து இது எட்டு பிட்டு சிக்ஸ்டீன் பிட்டு தேர்ட்டி டூ பிட்டுனா இது எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா நம்ம பிரிண்டர் என்ன செட்டப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து இது இது கொடுக்கறனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா நம்ம பிரிண்டிங் குவாலிட்டி இன்னும் நமக்கு சூப்பராக ஆகும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு யூடியூப்புக்கு ஒரு தம்பில் வைக்க போகிறீங்க இல்லை சம்டைம்ஸ் ஒரு வெப்சைட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஒரு மொபைல் ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா எட்டு பிட்லேயே வச்சு பண்ணலாம் இப்போ பிரிண்டிங்கு போகிறாங்க அப்படின்னா பிரிண்டிங்கோட குவாலிட்டி நல்லா வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ வந்து பிரிண்டோட மிஷின் கெப்பாசிட்டி எப்படின்னு பார்க்கணும் சிக்ஸ்டின் பிட்டா இல்லை தேர்ட்டி பிட்டா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ சிக்ஸ்டின் பிட் கலர்ஸ் பிரிண்டிங் மிஷின்லேயே ஃபோர் பிட் கலர்ஸ் எயிட் பிட் கலர்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டின் பிட் கலர்ஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பரோ இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோரி புக்ஸோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து புக்ஸில் வந்து சைடில் காலையில் போட்டிருப்பாங்க இது எயிட் பிட் கலர்ஸாக இல்லை சிக்ஸ்டின் பிட் கலர்ஸாக போட்டிருப்பாங்க அப்போ நமக்கு எந்த மாதிரி கலர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அதை கலர் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேக்ரவுண்ட் கண்டென்ட் பேக்ரவுண்ட் கண்டென்ட் ஒயிட் இப்போ நம்ம ஒரு கிரியேட் கொடுத்தோடனே ஒரு ஒயிட் ஓவர் தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த இடத்துல போயிட்டு எனக்கு மாற்றிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதில் போய் என்ன சொல்லி எனக்கு பிளாக் ஸ்க்ரீன் வேணும் பிளாக்னா அது பிளாக்காக வரும் இல்லை எனக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் அப்படின்னா இது தான் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் சரிங்களா இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் கலர்ஸ் இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் கலர் இது பேக்ரவுண்ட் கலர் சரிங்களா இது ரெண்டு இது இருக்கு இது ஃப்ரண்ட் அண்டு இது பேக்ரவுண்டு அப்போ உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ அந்த கலர்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா பிளாக் கலர் வரும் டிரான்ஸ்பரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வரும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்னா அப்படின்னா என்ன ஒன்றுமே இல்லை வெற்றி இடம் அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் கட்டக்கட்டமாக தெரியும் ஆனால் அது ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து இவனை ஒரு ஷேப் ஃபில் பண்ணுறேன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு கலர்ஸ் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இப்போ ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நான் ஒயிட் பேப்பரில் இல்லை ஒரு க்ரீன் கலர் பேப்பரில் நான் பிரிண்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ளூ கலர் மட்டும்தான் பிரிண்ட் ஆகும் சரிங்களா ஆனால் இதில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் இதில் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு க்ரீன் கலர் ஷீட்டில் இதில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒயிட் கலர் ப்ளஸ் ப்ளூ கலர் சேர்ந்து பிரிண்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ நமக்கு எப்படி வேணும் இமேஜ் இது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வேணும் இது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்னா ஒரு இதுவும் ப்ளூ கலர் மட்டும்தான் பிரிண்ட் ஆகும் இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலர் ப்ளஸ் க்ரீன் ப்ளூ கலர் ரெண்டுமே சேர்ந்து பிரிண்ட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் எப்படி பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம போகிறோம் அடுத்து நம்ம ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பார்த்தோம் அதே ஒயிட்டு பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்க்கணும்னா பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் என்ன இருக்கோ அதாக வரும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் பண்ண என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்யணும் அந்த பேக்ரவுண்ட் கிளாஸை வந்து எனக்கு பிடிச்சா நான் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போ ஃபைலில் நியூ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா சரிங்களா கொடுத்துட்டேன்னா அந்த கிளாஸ் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த கிளாஸ் வந்துடும் என்ன பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் இருக்கோ அந்த கிளாஸ் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ நம்ம தேவைக்கு தந்த மாதிரி நம்ம எப்படி கிளாஸை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணும்போதே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி ஃபைவ்ல நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போகிறோம் ஓ நீ ஒரு புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணல எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பே கண
இப்போ லெட்ரு பேட் அடிக்க போகிறீங்களா லெட்ரு பேட் இந்த ரீசெண்டாக லெட்ரு பேட் அடிச்சுன்னா லெட்ரு பேட் அப்படின்ற சைஸ் தான் இது இப்போ கஸ்டம் அப்படிங்கிறது அந்த கஸ்டம் சைஸ் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஃபோட்டோ சைஸ் அப்படின்னா இது ஃபோட்டோ சைஸ் வந்துடும் டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ சைஸ் அப்படின்னா நம்ம நம்ம டிஃபால்ட்டாக மேக்ஸின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஏழுக்கு அஞ்சு அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய மேக்ஸி சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இது அதாவது நீ எப்பவுமே நீங்கள் சைஸ் சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு தான் ரெண்டாவது ஹைட்டை சொல்லணும் அதாவது போர்ட்டாக இருக்கட்டும் லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு வித் சொல்லிட்டு தான் ஹைட்டாக சொல்லணும் இது வந்து ரூல் இது இங்கே மட்டும் இல்லை ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு சைஸை நீங்கள் சொல்கிறா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வித் சொல்லிட்டு தான் ஹைட்டாக சொல்லணும் ஏழுக்கு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சைஸ் என்னென்ன இருக்குது இப்போ லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோ சைஸ் இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக உள்ள ஃபோட்டோ சைஸ் உங்களுக்கு வேண்மை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ப்ரிண்ட் என்னென்ன ப்ரிண்ட் கொடுக்க போகிறீங்க லீகல் ஆப்பிள் கொடுக்க போகிறீங்களா டேப் ஹோல்டா இல்லை ஏ சிக்ஸா ஏ ஃபைவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ஷீட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லீகல் ஷீட்டு லெட்டர் பேடு டேபிள்டு ஏ ஃபோர் ஷீட்டா ஏ சிக்ஸா ஏ ஃபைவ் ஷீட்டா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஷீட்டில் வேணாலும் அந்த ஷீட்டில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ வந்து ஏ த்ரீ சைஸ் என்ன சைஸ் உங்களுக்கு மில்லிமீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மில்லி வச்சுக்கலாம் அப்படியே வச்சு கொடுத்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுக்கலாம் ஏ த்ரீ சைஸ் வேணும் ஏ த்ரீ சைஸ்க்கு டிசைன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே இல்லை கஸ்டமருக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் சைஸை மாற்றினாலே உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் கஸ்டமருக்கு மாறிடுப்பா ஆயிரம் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தாலே அதை கஸ்டமுக்காக மாறிடும் சரிங்களா நீங்கள் ஆயிரம் கொடுத்தாலும் அடமையாக கஷ்டமாக போயிடும் நீங்கள் எதுவும் ப்ரிஃபர் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஆர்ட்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வெப்சைட் பண்ணுற மாதிரி வெப்சைட் எப்படி மாடலேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மொபைல் ஃபோன் இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் டிசைன் பண்ண போனீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் என்ன பிராண்டிங் இப்போ நான் ஐபேட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐபேட் ப்ரோக்கு ஐபோன் ப்ளஸ் சிக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மேக்ஸிமம் உள்ள பெரிய பெரிய பிராண்டட் சைட் இருக்கணும் அது வந்து டிஃபால்ட்டே சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோனோட நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா கேலரி பிக்சர் வைக்கிறது செய்ய போகிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி என்ன மொபைல் ஃபோனோ அந்த மொபைல் ஃபோனை சைஸ் கொடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லையா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக ஒரு சைஸை கொடுத்துக்கலாம் உங்களோட என்ன சைஸோ அந்த சைஸை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஃப்ளீம் அண்ட் வீடியோ முக்கியமாக இதுக்கு தான் வந்துருக்கோம் ஃப்ளீம் அண்ட் வீடியோ ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து யூடியூப்க்கு பேனர் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஹச்டி ஹச்டியில் வேணுமா ஹச்டியில் என்ன நிறைய குவாலிட்டி இருக்குது ஹச்டி வீடியோ அது எந்த மாதிரி வேணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டிசில் வேணுமா என்ன மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஸில் வேணும் அப்படி ஒவ்வொரு கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே ஃப்ளீம் அண்ட் வீடியோ பண்ணுறது சரிங்களா ஒயிட் ஸ்க்ரீன் வேணுமா அப்புறம் பேனில் வேணுமா என்டிசி என்டிஎஸ்சியில் வேணுமா அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த ஸ்க்ரீனில் வேணுமோ நம்ம ஃப்ளீம் அண்ட் வீடியோக்கு நம்ம பண்ணுறா பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம கிரியேட் கொடுத்து உள்ளே போயிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன் இதில் எனக்கு நியூன் வந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ்லாம் எனக்கு வந்திருக்கு எதுக்கு இந்த லைன்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளிம் அண்ட் வீடியோ கொடுத்தோம் இல்லையா ஃப்ளிம் அண்ட் வீடியோ கொடுத்ததுனால என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளிம் அண்ட் சைஸுக்கு வந்திருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் ஏன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த லைனுக்கு அங்கிட்டு நம்ம எதுவுமே ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஒரு பேக்ரவுண்டு கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளிம் அண்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த லைனுக்குள்ளே தான் நம்ம மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணுறது ஃபுல்லாமல் இந்த லைனுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணும் இந்த லைனுக்கு நம்ம வெளியே ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அதாவது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் கலர் பேக் கவுண்ட் அப்படின்னா க்ரீன் கலர் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதுக்குள்ளே மட்டும் தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட்டப் வச்சுருக்காங்க இந்த லைன் எனக்கு வேண்டாம் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கோடனை ப்ரெஸ் பண்ணால் சாரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் செமிக்ரோனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த லைன் டெலிட் ஆகிரும் சரிங்களா இல்லை எனக்கு அந்த லைன் வேணும் அப்படின்னா திரும்பி என்ன செய்யலாம் இந்த கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கோடனை ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த லைன் வந்துடும் ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு வந்து இன்னொரு லைன் போடணும் அப்படிங்கிற நினச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை டேக் பண்ணி அப்படி இழுத்துக்கலாம் இன்னொரு லைன் வேணால் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே உங்களுக்கு லைன் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இழுத்து லைன் கொடுத்துக்கலாம் இது என்ன சைஸில் இருக்குது இது பார்த்தீங்
இப்போ க்ரியேட் கொடுத்துட்டோம் இப்போ எனக்கு இந்த டிசைன் இந்த ஆப்ஷன் வேணாம் ஓகே இது கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த சைஸை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லை எடிட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த பேஜோட சைஸை மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது முடியும் மீன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அதை டக்குன்னு மாடிஃபிகேஷன் கியூடாக பண்ண முடியாது சரிங்களா அதனால் முன்னாடியே வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன கலர்ஸில் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் முன்னாடியே முதல் நம்ம தீர்மானம் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம டிஜிட்டல் ப்ரிண்ட் டிஜிட்டல் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோமா இல்லை சி ஆப்சைட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னா இங்கே முடியும் முதலே தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த நியூ பேஜ் அப்படின்னா கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே சேவ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கணும் முதல் சரிங்களா சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டாக்குமெண்ட் தமிழ் இருக்கா தமிழே இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிசி வருஷன் என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பத்து நிமிஷம் கூட ஆட்டோ சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணால் ஆட்டோ சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம தேவை இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் சேவஸ் பண்ணல கரண்ட் போயிடுச்சு இல்லை சம்டைம்ஸ் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்லோ ஆகி சாஃப்ட்வேர் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஃபுட்டேஜ் திரும்பி ரீடேக் பண்ண எடுக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் ஃபுட்டேஜ் என்ன செஞ்சது கரெக்டாக கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஓப்பன் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஓப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன இது மாதிரி பிக்சரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்னொரு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் எடுக்க போகிறோம் இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு இமேஜ் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் மாதிரி எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்குது இந்த இமேஜ் எடுக்கிறேன் அதனால் இந்த இமேஜோட குவாலிட்டி இப்படி தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த இமேஜோட குவாலிட்டியை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த இமேஜ் நியூ ஓப்பன் கொடுக்கும்போது எப்படி வரும்னா நம்ம தமிழ் பிசி இங்கிறது இமேஜ் இப்படி தான் வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து எனக்கு இங்கே வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி இப்போ ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கணும் சரிங்களா ஓகே சரிங்களா இப்போ நியூ ஒரு ஒம்பேஜ் கொடுத்தோன்னா எப்படி வந்துடும் சரிங்களா ஃபைலில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஃபுல்லாக நம்ம டீடியலாக பார்த்துருக்கோம் ஓப்பன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்த்தோம் சேவ் அப்போ சேவஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்த்தோம் சரிங்களா இன்றைக்கி வீட்டில் இது வரைக்கும் போதும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு இந்த டூல்ஸை பற்றி நம்ம டீடியலாக எடுக்க போகிறோம் டூல்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு நியூ பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறதுல இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்கள் நீங்கள் என்ன நினச்சி கூட பார்த்துக்க மாட்டீங்க இவ்வளோ செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரிங்களா ஓகே இதில் போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ வீடியோவில் நம்ம ஒவ்வொரு டூல்ஸும் இன்ச்சு பை இன்ச்சாக பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் முக்கியமாக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக அதோட முக்கியமாக செய்யணும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டில் பெல் சிம்னி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நினைச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக மறக்காம உங்களுக்கு சந்தை இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச ஒரு வீடியோ